ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോർണറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വളവുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ വീടുകളിലെ കോർണറിലാണ് നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചയിർക്കളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണങ്ങി ഈർക്കളി എടുക്കണേക്കാൾ നല്ലത് പച്ചയിർക്കളി തന്നെയായിരിക്കും ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മളൊരു പി വി സി പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു സെല്ലോട്ടേപ്പ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സെല്ലോട്ടേപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇത് ഒന്ന് കറക്റ്റായി അടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒട്ടിക്കാം ദേ ഇവിടെയാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം അല്ല ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാട്ടോ നമുക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കാം സെല്ലോ ടൈപ്പ് ചുറ്റിയുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇന്നുകൊണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുമ്പോൾ ചുറ്റാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇങ്ങനെ വളവിൻ്റെ വലിപ്പം അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഇത്ര ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് റോളുകളാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിതായി കുഞ്ഞിതായി ചുറ്റിയാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ഇതിലാണ് ചെയ്തേക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാറ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് ശേഷം എന്തേ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുക നന്നായി വളയ്ക്കുക പച്ചയിർക്കളി ആവുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം ഒടിയില്ല പെട്ടെന്ന് മറ്റു ഈർക്കളി ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒടിയും ദൈവം നന്നായി ചുറ്റിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ഥലോട്ട് ഇപ്പം നല്ല ഉറപ്പിൽ ചുറ്റണം ശേഷം നന്നായി ചുറ്റി കൊണ്ടുവരിക നന്നായി ചുറ്റി കൊണ്ടുവരണം ദൈ നന്നായി ചുറ്റി അറ്റം വരെ നന്നായി ചുറ്റി കൊണ്ടുവരിക നന്നായി നീളമുള്ള ഈർക്കളി ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നന്നാവുക അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ നിൽക്കും അതിന് ശേഷം ഈ തുമ്പ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ തുമ്പത്താണ് സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അതെ തുമ്പത്ത് സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചു ഒന്ന് ഉറപ്പിൽ ഒട്ടിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ തുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് വേണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഴുതിരി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈർക്കിളി എവിടെയൊക്കെ വളവ് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് നന്നായി ഇങ്ങനെ മെഴുതിരിയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക നന്നായി കുറച്ച് നേരം വെക്കണം എന്നാലും അതാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ആവുള്ളൂ ഇതേ കാണാൽ ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാസുമ്മ ചെയ്യാം ഗ്യാസുമ്മ ആവുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡായി പെട്ടെന്നാവും ഒരു കറുപ്പ് നിറം വരും ഈർക്കിളിയുമ്മ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ഓരോ വളവുകളിലും ചെയ്യാം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക കൈമയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം നന്നായി ചൂടാക്കുക കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണത് നമ്മളിപ്പോൾ സെല്ലോ ടൈപ്പ് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക മെല്ലെ മെല്ലെ എടുത്താൽ മതി അതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റഴിച്ചഴിച്ചെടുത്താൽ മതി അതെ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടാം ഇത് കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം എത്ര വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ പെയിൻറ് അടിക്കണേ നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരെണ്ണം പെയിൻറ് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡ് പെയിൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സ്പോഞ്ചുമ്മയാണ് പെയിൻറ് ആക്കി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫേബ്രിക് പെയിൻറ് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി സ്പോഞ്ചിൽ നന്നായി പെയിൻറ് മുക്കിയതിന് ശേഷം മുക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്താലും മതി സ്പോഞ്ച് ആവുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രഷ് ആവുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഫേബ്രിക് പെയിൻറ് എടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഫേബ്രിക് പെയിൻ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്
നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ കോർണർ ഡെക്കോർ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഈസിയായി എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക